豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。实在是想不到大 S 最终会迎来这样的结局：自己从前夫买的豪宅里搬出来，然后自己在隔壁不远处又买了一个新家。关键是新欢具俊烨又重新回到了韩国，而大 S 自己却出现了精神方面的问题。关于汪小菲和大 S 这次离婚闹剧。网红律师张景曾站在法律的角度分析过，从法律的角度来看，他是支持大 S 的。他认为大 S 正在经受全民讨伐，作为有影响力的女明星，她离婚后还是要被前夫一家蹭流量，损坏口碑来营销赚钱。的确，汪小菲作为一个成年人，身边还有律师为自己参谋，但当时仍旧在清醒的情况下，自愿和前妻大 S 签下那份离婚协议。虽说那份离婚协议有些不合理，不管当时是出于什么考虑签下的。有网友说是汪小菲和张莹莹有疑似出轨的公关危机，让汪小菲处于舆论的不利地位。但是既然自己白纸黑字签下的东西，当然是具有法律效应，也应该认真履行。然而离婚后，汪小菲却在互联网上不停爆料前妻的丑事，张兰也仿佛开启了流量密码。通过儿子和前儿媳那一档子一地鸡毛的事直播带货，显然这也是支持大 S 的那一部分人找到了一点关于汪小菲和张兰的黑点。可是为什么观众还是不喜欢大 S， 将炮火都纷纷对准他呢？换一个角度来说，就是张兰的直播间为什么还能爆火？更有消息称，张兰每天卖酸辣粉的销量就能达到五六千万。只能说，大 S 虽然占据了法理，但在很多行为上却遭到了网友的诟病。如今，她的口碑已经崩成这样，曾经大 S 好妈妈、体面的独立女神的形象，在观众心中已经荡然无存。甚至连带着和他奔赴二十年之约的韩国欧巴具俊烨也有弃他而去的可能。现在大 S 就算后悔也来不及了。既然大 S 在法理上占据优势，为啥在人设上还会崩塌呢？理由是什么呢？第一个理由，大 S 这次做的是尺度太过了，吃相太难看了。短短一个月的时间里。大 S 就彻底陷入了舆论漩涡。回看这次纠纷，并不是汪小菲挑起的，而是因为大 S 一个多月没有收到生活费，就将汪小菲告上法庭，查封他的财产。一开始舆论就偏向大 S 的，谁知道汪小菲的疯狂爆料，让大 S 的体面荡然无存。即使在这场闹剧中间。大 S 还曾晒出购房信息、汪小菲的欠条，企图再挽回一波口碑，但谁知他的风评被汪小菲锤得更死了。如今，大 S 刷前夫卡不仅成为台湾省内的笑柄，还让他苦心经营的体面人设一夜崩塌。只能说，早知如此，何必当初呢？第二个理由，苦命打工人汪小菲和张兰更容易得到同情。大 S 对待前后两段感情太为双标，他长期和汪小菲分隔两地，汪小菲去台湾省的机票都用了五百多万。根据张兰的直播间爆料，大 S 和汪小菲结婚十年，只去过北京三次，每次都不超过五天。而且张兰春节去台湾省看孙子孙女，甚至被安排住酒店。可大 S 在和具俊烨闪婚后，马上就偷偷去韩国看望了。具俊烨的妈妈还在韩国首尔那里待了五天，这普通人一听很难不为张兰感到心酸，也很难不替汪小菲感到不值。再加上大 S 再婚后还疯狂刷前夫卡，一个劲儿吸前夫血，而张兰都快七十岁了，就算确诊了新冠，还在直播带货，很多观众都觉得心疼。容易有代入感。第三个理由，汪小菲的账单让大 S 的人设彻底崩了。其实，在这次舆论风波之前，大 S 一直都是体面的前妻，也维持着她的贤妻良母的形象。从她见汪小菲第一面起，就决定为他生孩子，后来更是因为生孩子诱发了癫痫。
而且张兰对赌协议失败破产后，大 S 也对汪小菲不离不弃。那时他在大众心目中的印象也是有情有义的。后来随着汪小菲疑似婚内出轨张莹莹。他和大 S 的婚姻破裂，大 S 还在公众面前祝福前夫，在公众面前刷了一波好感。可没想到，因为汪小菲一系列账单，就将大 S 垂到地缝里去了。现在他的体面人设也维持不住。第四，台湾省明星由来已久，文化输出的优越感被大 S 的过度伸手彻底击碎。过去，台湾省内向内地一直莫名其妙输出一种文化的优越感、体面感。在曾经的年代，互联网没有那么发达，明星们录制综艺时吐槽内地的条件，网友不能第一时间知道。随着时代的进步，大众已经越来越反感台湾省内部分明星身上的这种莫名其妙的优越感。大 S 这次将汪小菲按到地上摩擦，那种不和你多说，只一味冷血的用法律维护自己利益的劲儿，正是大家反感的。其实大众愿意维护汪小菲，也是有种见不惯的感觉。谁叫大 S 撞到了大众舆论的刀口上呢？而现在因为具俊烨有前科，拿不出无犯罪证明，只有被迫赶回韩国。这不是来了几个月就走了？近日，小 S 也开始复工，可以说非常高调，一身中国红，扎着麻利干练的马尾。不得不说，小 S 这精气神特别好。他爆料，具俊烨走后，姐姐大 S 的精神一直不太好，出了问题，时好时坏，有时候还在家里胡言乱语。小 S 呼吁网友，呼吁社会给姐姐更多的关爱。小 S 表示，具俊烨走后，姐姐的精气神都被抽走了，整个人在家无所事事，不是太正常，还胡言乱语，状态不是很好。不仅如此，大 S 已经从汪小菲买的豪宅里面搬出来。汪小菲买的台北信义豪宅，价值四个亿。离婚之后，大 S 一直住在里面。最新消息，大 S 已经搬离信义豪宅，而是在隔壁花了一点八个亿买了个国家艺术馆豪宅。夜景图来看着这两个豪宅没差多远，在一条街上。只是大 S 后来买的冠德在台北新义过去两栋，虽然在一个街上，但是明显看得出来还是有很大差距的。从灯光奢华就看得出来。而王薇薇评价大 S 有自恋型人格，障碍心理疾病，具有很强的表演型人格，一直在塑造一个完美的人物外壳。但是内心非常幼稚，不懂感恩，没有大智慧，但是小聪明，会算计，这跟他在娱乐圈混分不开。从蓝正龙的回忆到汪小菲的回忆，看得出来，大 S 对待是主动出击的，往往一开始制造出自己爱慕对方的假象，让对方受宠若惊。开始交往后，放低姿态，非常温柔体贴，像舔狗哄着对方，感激涕零。但是真正抓牢这个男人的时候，就开始释放真实的自我，以不确定的情绪操控和训练对方，力图把对方 PUA 成舔狗。看王薇薇这么一说，好像还真就是那么回事如今随着具俊烨的离开。大 S 的精神状态开始变差，整个人就像丢了魂。用小 S 的话说，姐姐的精气神都被抽走了。希望外界给予更多的关爱。而橘子倒是觉得，这才是大 S 最好的归宿。买房搬家，活得有底气了，把汪小菲的还给了汪小菲，不再依靠前夫来养。再说，新欢去了韩国，说不定什么时候回来。他精神出问题，应该能获得一点点同情吧。或者必说咎由自取是报应，你们会同情他吗？换个角度来说，汪小菲和大 S 的葫芦瓜会就此沉下去吗？很难，不是不能沉，而是不让沉。即便汪小菲、大 S 都决定偃旗息鼓了，但还是会比张兰、李琦鼓锤。这不，远处又传来鼓声了。这次的主题是两个话题：其一，汪小菲要花五千万只占。和大 S 和解，并获得孩子的抚养权。其二，汪小菲把张兰拉黑，两个人失去了联系。这两件事情的真实性有多大呢？对于第一点，说汪小菲支付五千万的爆料人叫虞美人，自言是张兰的朋友，他们真的是朋友吗？
。在虞美人的自媒体账号里，曾经这样说张兰：大 S 是流量明星，流量是需要变现的。张兰是做企业的，她需要流量，她撕了才会赚流量和名气，这就是流量密码。说实话，这道理大家都懂。她这样去映射张兰，也算是中肯。他说这话时，汪小菲和大 S 的对弈事件还只是刚刚开始。虞美人的确说中了张兰。作为企业家，张兰不仅嗅觉敏锐，也懂得取舍与搏击。其实，在口罩下的餐饮业步履艰难。大 S 和汪小菲关于抚养费的纠缠，无疑是个契机。这根稻草，张兰绝对不会放过，于是不断的放大事件。因此，具有极强表演欲的张兰把自己的才华发挥到了极致。所以，只要张兰的鼓槌不停，这瓜就有的吃。在经过几个月接二连三狂躁之后，越来越多的人逐渐丧失了兴趣，变得有些麻木和厌倦的状态下，张兰的话语威力可能不及以往的效果，所以虞美人就成为他的又一把长矛。当汪小菲和大 S 在各自暴躁了一番后，变得冷静了些时，汪小菲要花五千万与大 S 和解的话题就被炮制了出来，并且虞美人说已经被证实了。这事到底可不可信呢？其实，如果你还存在一点逻辑思维力，并愿意仔细想想的话，就不难判断出这基本就是个谎言。首先，孩子跟了汪小菲后，由谁来照顾？是张兰吗？他现在的心思其实根本不在孩子身上，否则也不会撕到现在。所以别指望他因此放下，并转身在家里做孩子的保姆。那指望汪小菲吗？这更不可能。他其实也是有心无力。那么他们只有一条路可走，就是雇保姆。保姆的确需要雇。但是，基本上是在家里的大人都忙于事业的情况下，他们真的会放心年幼的孩子在保姆的陪伴下长大吗？这会对孩子的成长产生多大的影响呢？你会这么做吗？所以，除非汪小菲立刻结婚，给两个孩子找一个后妈，然后能够二十四小时以后妈的名义陪伴他们，但是这番操作又有多大的可能性呢？即便那个张演员愿意马上上位，愿意丢弃事业来专心做后妈，但在张兰这里大概也通不过。他们在以后的日子里肯定会为孩子弄得鸡飞狗跳，所以这样的基本条件都不具备的情况下，就算大 S 一分不要，汪小菲也未必敢接过来，因为这会让自己的精神力耗费太大。可能会严重影响到自己的事业，到时候事业和家庭都做不好也不是不可能。而当初汪小菲没要孩子的抚养权，并愿意为此付出更多，这应该也是他的意愿所在。他其实已经统筹考虑过了，所以这个问题的唯一可行性就是，等孩子都大一些以后，自理能力都强了，他们这个问题才会谈。你真的以为汪小菲比你傻吗？所以，若论付出，拿着平常心去看的话，也未必能评断出谁的多，谁的少。所以在张兰的直播中自曝自己与汪小菲已经失去联系，他们之间没有其他的沟通渠道这件事上，他应该是说对了一半。他失去了联系，只是因为汪小菲不再想搭理他，防止他无度消耗下去，害怕最后弄到得不偿失，甚至会被反噬。但是他们之间不可能没有沟通，尤其在企业经营上，不可能不沟通。这事严格来说是张兰说一半藏一半，她仍然跟以往一样，在博同情的同时立人设，然后继续让话题热下去。所以，汪小菲要出五千万和解，并要回抚养权的事儿，由一个与他们毫不相干的人爆出来，这消息来源渠道会在哪里呢？其实你愿意想就能猜得到。当然。如果这事儿是虞美人自己杜撰的话，其实对他们的伤害性还是挺大的，尤其是对孩子而言。不知道他们以后是否会有人追究下去。总的来看， 2 0 2 2年汪小菲和大 S 给全球华人一个大瓜，张兰让这个瓜无限放大了，也因此会成为年度最强大瓜。这不知道是好事还是坏事。
当然，目前看来张兰是稳赚了，但还是担心他的野心控制不住，就如他当初的对赌协议一样，想着让这个瓜无限期的滚下去，那会带来什么样的后果呢？是好是坏，目前看来谁也不知道。但是或许到了那时，他的企业会趁着这波流量赚大了，也或许在他来说，这其实已经值了。欢迎在评论区留言评论。好了，今天的视频就到这里，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。